flash. Por que, que eu uso isso aqui às vezes de dia? Bom galera, eu já tem um vídeo parecido com esse aqui no canal, eu quero que você vá assistir depois desse aqui, clica no card aqui em cima que tá aparecendo, mas esse é um tema bem interessante, bem legal, que eu queria aprofundar com vocês, que é por que exatamente que você às vezes deve utilizar o flash de dia. E como vocês viram aí no intro, eu fui fazer uma prova, eu fotografei uma prova aqui no final de semana, no Costão do Santinho aqui em Florianópolis, e a minha ideia era gravar lá o local, mas eu não aguentei, eu arreguei, eu levei uma mochila extremamente pesada, eu levei essa câmera, eu levei o tripé pra botar lá e poder me filmar, sem mentira, eu tava com uma mochila nas minhas costas, eu acho que tinha uns 15 quilos dentro da mochila, era muita coisa, e eu tive que fazer uma trilha bem puxada, assim, considerando que eu tava com essa mochila extremamente pesada, e eu não tive forças pra fotografar, carregar minha mochila, fazer a trilha e ainda filmar, então, eu consegui fazer esse intro aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu iria falar lá no Local. Primeiro de tudo, eu quero que vocês deem uma olhada nestas duas fotografias que eu tô colocando agora na tela. Olha bem para elas aí. Você consegue dizer qual que eu utilizei flash e qual que eu não utilizei flash? Ó, a diferença é sutil. Eu acredito que você tenha conseguido ver qual que é uma e qual que é a outra. Se você olhar bem ali na fotografia da direita, você vai ver que existem duas sombras ali no boné do atleta. Tem uma sombra causada pelo sol, que é menos intensa, e tem uma sombra mais dura, mais escura, próximo em cima do olho dele. Essa sombra mais escura é onde o flash não conseguiu entrar. A sombra mais clara é a do boné, então a gente tem uma sombra do sol e tem uma sombra um pouquinho menor ali do flash. E qual que é a ideia de a gente utilizar o flash nessas circunstâncias? A gente utilizar ele como luz de preenchimento. Para que que você vai querer luz de preenchimento? Em situações principalmente de contraluz. O que, que é um contraluz? Contraluz é quando você está posicionado, por exemplo, aqui onde que eu tô. na minha frente eu tenho um atleta ou qualquer outra circunstância de retratos que você for fotografar, e atrás do modelo você tem o sol. Então você vai ter dificuldade de fazer a fotometria nesse caso, devido às limitações do alcance dinâmico da sua câmera. Ela não vai conseguir retratar tanto os realces, né? a parte do céu que vai estar tá mais clara, quanto o modelo, a pessoa, o atleta que você está fotografando ali, a parte do rosto que vai ficar virada para você vai estar tá em sombra, porque o sol está atrás dele. E essa é a parte mais importante da sua fotografia, mostrar o rosto do modelo, que é o foco da sua fotografia. Então você vai utilizar o flash ali disparando para jogar uma luz contrária ao sol e preencher um pouco essas sombras que estão muito escuras que a sua câmera não vai conseguir captar. Agora, nessa fotografia inicial que eu mostrei para vocês, em que potência que vocês acham que eu utilizei o flash? 1 barra 64, 1 barra 32, 1 barra 128, mínimo da potência, já que foi pouca diferença? Não, eu utilizei a potência máxima do meu SB700 aqui, que é um flash, digamos, razoavelmente pequenininho, mas é um flash bem potente, bem capaz. E ele estava em potência máxima, máxima. Aí você vai dizer, ah, mas você provavelmente estava distante do atleta, né? Por isso que você perdeu muita potência, né? A cada vez que você dobra a distância do seu assunto, você perde quatro vezes de potência. A potência da luz, a perda de luz é regida por essa regra. A cada vez que você dobra a distância, você perde quatro vezes de potência, certo? Essa que é a regra. Mas não, eu estava muito próximo do atleta. Eu estava tão próximo que eu estava utilizando essa Sigma 12-24mm em uma full frame. É uma lente retilínea 
Eu utilizo ela muito para arquitetura interiores. E se você utiliza a PSC sensor crop, ela equivale a 8 mm no sensor cropado. Então eu tava na cara do atleta com o flash em cima da câmera disparando e mesmo assim eu só consegui essa pequena diferença na abertura das sombras. Aí você vai dizer, mas então por que você usa o flash? Quero mostrar outras duas fotografias para você. Certo, agora dá uma olhada nessas duas fotografias. Eu também tava nesse, nesse caso aqui, principalmente eu tava em contraluz, o sol tava bem atrás do atleta ali e eu queria mostrar o céu. Então eu sub expus a fotografia, ou seja, eu expus a fotografia para o céu para não estourar os realces do céu e deixei o atleta subexposto para levantar as sombras depois na edição. Como o flash estava disparando em potência máxima nesses casos e eu disparo continuamente ali 10 quadros por segundo, em algumas fotografias ele dispara, em algumas ele não dispara. A gente tem um exemplo aqui que ele disparou e um exemplo que ele não disparou. No exemplo que ele disparou você percebe os reflexos na pele, principalmente do flash, você percebe que tem uma sombra de baixo para cima porque o flash estava no chão, você percebe em geral um pouquinho mais de luz nas sombras do atleta. No caso da fotografia sem o flash, você vê que a sombra está um pouco mais escura, não tem os reflexos na pele. Basicamente, o atleta está mais subexposto que no caso do flash. Então, o flash fez uma diferença aí, diferença significativa, eu diria. Na edição, eu editei essas duas fotografias e eu cheguei nesses resultados que vocês estão vendo agora. Num deles eu editei com flash, um deles eu editei sem flash. E você vê que os resultados são bem parecidos. Claro que na fotografia com flash eu consegui um pouco mais de saturação nas cores ali do atleta, porque eu já tinha um material original melhor, com mais definição das cores. E no caso da fotografia sem o flash disparando, eu tenho menos saturação, menos de definição, tem um pouco mais de ruído ali, mas eu devo ressaltar. Essas duas fotografias foram feitas em RAW. Toda essa prova eu fotografei em RAW, que é algo muito difícil de você fazer. Se você não tem um equipamento top de linha, como eu tenho uma D5 aqui antes, quando eu tinha D600, era impensável fotografar uma prova toda em RAW. A D5 tem um buffer muito grande e me possibilita fotografar em RAW. Se eu tivesse feito essas fotografias apenas em JPEG, eu teria muito menos capacidade de recuperar essas sombras. Elas seriam recuperadas? Seriam, mas provavelmente eu teria bending, que é aquelas linhas de ruído que você vê se você recupera muito as sombras eu teria muito ruído, eu teria pouca definição de cor ficaria uma qualidade assim bem baixa no atleta isso poderia ser salvo com o flash você teria mais definição, teria mais flexibilidade de puxar as sombras na edição mesmo se você tivesse o JPEG então Será que vale a pena você utilizar o flash de dia? Vale com certeza. Se você faz retratos, por exemplo, também, é muito interessante. Eu gosto muito de fazer retratos de dia com o High Speed Sync. Aí eu tenho o flash fora da câmera. Eu utilizo esses radiotransmissores da Yangnu. Tem para Canon, tem para Nikon. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada neles. Aí eu tenho o flash fora da câmera, dentro de um softbox. Aí eu tenho uma luz bem difusa. Eu gosto muito de colocar a modelo contra o sol, conseguir fazer aquele contra-luz que é uma fotografia tecnicamente difícil. E ter o flash ali disparando dentro do softbox. É claro que aí, quanto maior o flash que você conseguir para fazer essa fotografia, melhor. Eu vou mostrar um outro exemplo de flash aqui que eu tenho. Calma aí. Ó, eu peguei agora o meu Yangnu 686 é um dos flashes top de linha da Yang Nu. Eu quero que vocês comparem com o tamanho do SB700. Olha a diferença de tamanho dessa lâmpada. Ele é bem mais potente. Eu acho que esse aqui, cara, ele ganha quase um ponto de luz comparado com o SB700. Ou seja, esse aqui em potência máxima representa mais ou menos esse aqui em meia potência, certo? Então eu tenho muito mais potência nesse. E aí você vai dizer, mas por que você não utilizou esse aqui lá na prova do domingo para fotografar os atletas? O problema desse flash aqui é que ele superaquece muito rápido. E eu preciso fazer disparos contínuos, vários e vários disparos. E o SB700 é basicamente impossível de você conseguir superaquecer. Outra vantagem é que por ele consumir menos potência por disparo, ele vai ter um tempo de reciclagem menor. Então eu vou conseguir fazer disparos mais rápidos entre eles. Esse aqui demora um pouquinho mais. Mas, se você vai fazer um ensaio externo, esse aqui é muito mais indicado. Pode ser que ele superaqueça, pode ser que você tenha que dar um break no meio do seu ensaio, dar um descansinho ali para esperar ele resfriar, tirar as baterias que ficam bem quentes. Mas, você vai ter mais potência e você vai ter maior capacidade de luz de preenchimento para iluminar seu modelo, seu modelo. Eu poderia ter feito todas aquelas fotografias sem o flash? Poderia? Eu 
teria um resultado tão bom quanto? Não, de forma alguma. Eu acho que o flash me dá mais nitidez, ele me dá melhor definição de cores, ele me dá mais detalhes nas sombras, mas o flash é só vantagens? Não. Quando eu utilizo flash, eu costumo fazer bem menos fotografias. Por quê? Se eu tenho uma lente zoom e eu poderia estar fotografando o um atleta longe, com flash eu tendo a somente fotografar ele quando ele está passando bem próximo de mim. Então eu normalmente faço menos fotos e é por isso eu acabo vendendo menos fotografias também. Pode ser um tiro no pé, digamos, você utilizar o flash às vezes. Se você não estiver utilizando ele realmente de forma eficiente. Que você tenha ganhos com a utilização dele Mas nesse mesmo domingo que eu fotografei Algumas das fotografias eu fiz sem o flash Quando eu tava na praia com o sol batendo de frente nos atletas Eu utilizei a minha 70-200mm sem flash Tô colocando uma fotografia agora para vocês verem Esse momento do atleta saltando no, no passar eu pego basicamente em todos Porque eu tenho 12 quadros por segundo ali Eu pego em uma das fotografias exatamente a passada certa Dele com os dois pés no ar, que é o ideal Se você tem uma câmera que faz 5, 6 quadros por segundo Esse efeito é bem mais raro É bem mais difícil de você conseguir esse efeito do atleta no ar Com 12 quadros por segundo é mais fácil Digamos que todo atleta que tirou os dois pés do ar ao mesmo tempo, eu consigo pegar. Os atletas que correm mais devagarinho, quando um pé tá descendo, o outro tá levantando. Então você não tem esse momento. Esse momento realmente não existe. Mas pro atleta de mais alto nível, corre mais rápido, você consegue pegar todos eles. E essa é uma foto que me agrada? Com certeza é uma foto que me agrada. Não houve necessidade, nesse caso, de eu utilizar o flash. Não haveria por que utilizar o flash. Até porque eu tava fotografando basicamente em 200mm aí. O flash teria absolutamente efeito algum, não faria a menor diferença, mesmo que eu utilizasse ele em potência máxima, a luz ali do flash não iria surtir efeito mas enfim, eu quero saber de vocês vocês utilizam flash? vocês têm medo de utilizar flash? sei que é muito comum a galera ter medo de utilizar o flash quero saber de vocês, vocês utilizam flash? Utiliza de dia? O que mais que vocês querem que eu fale sobre flash aqui no canal? deixa aí, de repente eu faço um vídeo sobre o assunto, um assunto mais pedido Tá legal, pessoal? Era isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!